सो इक बेसीक्स आफ कंप्यूटर कम पशी फस्ट कंप्यूटर डेफिनेशन गूसक मन को डेफिनेशन एला कंप्यूटर डेफिनेशन अने सो इक कंप्यूटर डेफिनेशन वे अंत दी मन एलक्ट्राक् डिवैस कंसीडर चयन जो एलक्ट्राक् डिवैस अन एलक्ट्राक् डिवैस कंप्यूटर ईज कंप्यूटर कॉल डेज इट इज एन एलक्ट्राक् डिवैस अब आपशन इला उड़ो लेदे दींट वे अंत फंक्षनल एलक्ट्राक् डिवैस अन फंक्षनल प्रोग्रांग एलक्ट्राक् डिवैस सो दिश फंक्षनल प्रोग्रांग एलक्ट्राक् डिवैस सो मैं क्वेश्चन इला उड़ी फंक्षनल प्रोग्रांग एलक्ट्राक् डिवैस रईट एलक्ट्राक् डिवैस अट कंप्यूटर ईज एन एलक्ट्राक् डिवैस दाख संबंधी रईट सो इन मन कंप्यूटर ने कम परशी मन जनरल मन को एटी सो इध मन की कंप्यूटर तरह दी संबंधी सीपीयू की संबंधी सो इला मन को डाटा अने जनरल जरूरत रईट सो कंप्यूटर ईजन एलक्ट्राक् डिवैस अन लेंटे दीने कोई सदर्भा फंक्षनल प्रोग्रांग एलक्ट्राक् डिवैस मन की बिट मेन अने फंक्षनल प्रोग्रांग डिवैस अन फंक्षनल प्रोग्रांग डिवैस अना लेंटे दींट फंक्षनल एलक्ट्राक् डिवैस अना सो इक बिट सेम सो अभ्यर्थु गमन रईट तरवा इक क्वेश्चन एट्लो अंत दींट कोई सदर्भा फादर आफ् कंप्यूटर अटा फादर आफ् कंप्यूटर ने कम परशी सो फादर आफ् कंप्यूटर अटो फादर आफ् कंप्यूटर मनक दीन को चारे बैबेज सो चारे बैबेज दी फादर आफ् कंप्यूटर कम कंसीडर चयन जो फादर आफ् कंप्यूटर फादर आफ् कंप्यूटर चारे बैबेज रईट इद पाइंट फादर आफ् कंप्यूटर की संबंधी रईट अच्छे इक कंप्यूटर एपड़ना जनरल वे अंटी बैनरी नोटेशन अडरस्टा कंप्यूटर नाट ओनली दंप्यूटर एनी एलक्ट्राक् डिवैस एलक्ट्राक् डिवैस बेस्ड आ बैनरी नोटेशन अटे मन की बैनरी नोटेष बेस्टी मन को बैनरी नोटेशन इट अडरस्टा बैनरी नोटेशन इट आलवेज अडरस्टा बैनरी नोटेशन अंत बैनरी नोटेशन की संबंधी पाइंट्स आ डाटा ने मतमे ऐक्सप्ट जरूरत तरह इंकोटी इट ऐक्सप्ट इट ऐक्सप्ट बैनरी डाटा अट सो बैनरी डाटा दूसम जरूरत इक बैनरी डाटा वे अंत दीं मन को जीरो आर वन अटी जीरो आर वन अटे मन को डाटा एपड़ना बैनरी फार्म ओके कंप्यूटर कैन अडरस्टा इंको बिट मन गुर्तव सो कंप्यूटर कैन अडरस्टा कंप्यूटर कैन अडरस्टा बैनरी डाटा सो बैनरी डाटा ओन बैनरी डाटा अन ले जीरो अं वन डाटा दीस जरूरत जीरो अं वन डाटा जीरो अं वन डाटा अना बैनरी डाटा अना सेमी अद पाइंट इंपारटे रईट सो जनरल मन गुर्त दीन तरह इंकोटे अंत बेसीक्स आफ कंप्यूटर्स मन परशीलते जनरेशन आफ कंप्यूटर्स अनेसार मन जनरेशन आफ कंप्यूटर्स मन की जनरेशन आफ कंप्यूटर्स अने दीं वस्तदी जनरेशन इक मन जनरेशन कंसीडर एट्ला जनरेशन आफ कंप्यूटर्स जनरेशन सो जनरेशन आफ कंप्यूटर्स रईट जनरेशन आफ कंप्यूटर्स इक मन को मेन क्लियर वन टू फाइव जनरेशन अना रईट फिफ्त जनरेशन कंप्यूटर्स फस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स इक मन को फस्ट जनरेशन कंप्यूटर वे अंत फस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स इधर्त जनरेशन क्वेश्चन वे झान्स उ फस्ट जनरेशन वे अंत दी वाक्यूम ट्यूब्स अटम सो वाक्यूम ट्यूब्स इध फस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की संबंधी वाक्यूम ट्यूब्स अ तरह सैकेंड जनरेशन वे अंत मन सैकेंड जनरेशन ट्रांसीस्टर्स अटा सो ट्रांसीस्टर्स नैक्स्ट थर्ड जनरेशन वे अंत दीं थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स अटा वीट ईसी अटा ईसी अंत इंटीग्रेटेड सर्क्यूट नैक्स्ट फोर्त जनरेशन वे अंत मैक्रो प्रासेसर्स सो मैक्रो प्रासेसर्स अटर तरवा फिफ्त जनरेशन कंप्यूटर वे अंत आर्टिफिशियल इंटलीजेंस अ सो इध मन की जनरल कंप्यूटर जनरेशन की संबंधी पाइंट्स रईट इलाटने दाख संबंधी फस्ट जनरेशन वाक्यूम ट्यूब्स सैकेंड जनरेशन वे ट्रांसीस्टर्स थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स फोर्त जनरेशन वे मैक्रो प्रासेसर्स फिफ्त जनरेशन आर्टिफिशियल इंटलीजेंस ओके सारी इला चूद जनरल एट्लांटी मैं वीट फंक्षनिटी की संबंधी अने अंत मेजर मन को इयर अड़ता है इकड़ अटे ये इयर एपू जो रईट 
ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే నైన్టీన్ ఫార్టీ టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఒకసారి మనం ఇక్కడ మళ్ళీ ఇండివిజువల్గా కనుక మనం ఈ జనరేషన్స్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ జనరేషన్కి సంబంధించి ఫస్ట్ జనరేషన్కి సంబంధించి వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇక్కడ నైన్టీన్ ఫార్టీ నుంచి మనం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇయర్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది నైన్టీన్ ఫార్టీ టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వీటికి సంబంధించి వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ అంటే ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక పిక్చర్ ట్యూబ్ మోడల్లో ఉంటుంది అన్నట్టు ఆ పిక్చర్ ట్యూబ్ మోడల్లో ఉండి కొంత కొన్ని వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ ఎట్లా అంటే కొద్దిగా హీలియం అయానికి సంబంధించిన పాయింట్స్ నుంచి కానీ లేక కొద్దిగా హీలియం గ్యాస్ రిలేటెడ్కి ఫిల్ అయి ఉంటుంది సో దాని నుంచి మనకి ఇది క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ప్రాసెస్ అవ్వడం జరుగుతుంది వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్కి సంబంధించి రైట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనం సెకండ్ జనరేషన్స్లో తీసుకుంటే సెకండ్ జనరేషన్కి సంబంధించిన ఇయర్ అని తీసుకోవడం జరిగింది ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ కౌంట్ కంప్లీట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ని సో దీంట్లో మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఇది ఇయర్ వచ్చేసి ఎప్పుడు అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ వరకు సో ఇది మనకి ట్రాన్సిస్టర్స్కి సంబంధించి ట్రాన్సిస్టర్స్ అంటే వీటిని మనం సెకండ్ జనరేషన్స్ కంప్యూటర్స్ కింద మనం కన్సిడర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ అభ్యర్థులు ఏం చేయాలి అంటే ఇయర్ ఒకటి దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఒకటి అంటే అది ఏంది ఇయరు దాని నేమ్ ఏంటి సో అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇయరు దాని నేమ్ ఇయరు దాని నేమ్ అట్లా మనం మెన్షన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే దానికి సంబంధించి ఉంటుంది రైట్ తర్వాత నెక్స్ట్ థర్డ్ జనరేషన్లో చూడండి ఇక్కడ మనకి థర్డ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ సో ఇక్కడ థర్డ్ జనరేషన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే థర్డ్ జనరేషన్ వచ్చేసి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ టు నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ అండి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ టు నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ వీటిని ఐసీ సెంటర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ ఈ సర్క్యూట్స్ అన్నీ కూడా కాంబినేషన్స్లో అంటే మనకు గేట్ కాంబినేషన్స్లో ఉంటాయండి జనరల్గా ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ గేట్ కాంబినేషన్లో సో దీని నుంచి డాటా రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ జనరేషన్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇది నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ నుంచి మనకు వచ్చేసి టూ థౌజండ్ టెన్ వరకు తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇది దీంట్లో మైక్రో ప్రాసెసర్స్ అంటే ఇక జనరల్గా మనం యూజ్ చేసే కంప్యూటర్స్కి సంబంధించి సో మైక్రో ప్రాసెసర్స్ రైట్ ఇక నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే సో ఇది టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది టూ థౌజండ్ ప్లస్ ఇక అన్నీ నుంచి వీటిని ఏమంటారు అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రైట్ వాటికి సంబంధించిన పాయింట్స్ ఏఐ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇట్లాంటి పాయింట్స్ దీంట్లో రావడం జరుగుతుంది ఏఐ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఓకే సో ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నెక్స్ట్ ఎంఎల్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంది అంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ సో మెషిన్ లెర్నింగ్ రిలేటెడ్ పాయింట్స్ సో ఇట్లా మనకి ఈ జనరేషన్స్ నుంచి బిట్టు తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్లో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అనేది సో దాంట్లో మెన్షన్ చేయడం అనేది జరిగింది ఇక దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్ అని ఉంటుంది ఒకసారి మనం దానికి వెళ్దాం జనరల్గా ఎట్లా ఉండొచ్చు అనేది సో ఇది నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దాంట్లోనే నెక్స్ట్ పాయింట్ తీసుకున్నట్లయితే బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అని ఉంటుంది బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ది బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అనొచ్చు దీన్నే ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ అంటారు ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ అన్నా తర్వాత బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అన్నా కూడా సేమ్ అండి ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి సో జనరల్గా మనకి బ్లాక్ డయాగ్రామ్లో వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇన్పుట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రాసెసింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి అవుట్పుట్ యూనిట్ దాంట్లో మెమొరీ యూనిట్ అనేది ఇక్కడ జనరల్గా ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది బేసిక్గా కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనకు బ్లాక్ డయాగ్రామ్లో మనం రెఫర్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒకటి ఇన్పుట్ సో ఇన్పుట్కి సంబంధించి ఇన్పుట్ ఎన్విరాన్మెంట్ రైట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రాసెసింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రాసెసింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఒకటి ఇన్పుట్ ఎన్విరాన్మెంట్ నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెమొరీ ఎన్విరాన్మెంట్ దీన్ని ఎక్స్టర్నల్ మెమొరీ అంటారు ఎక్సిలరీ మెమొరీ అని ఉంటుంది సో మెమొరీ ఎన్విరాన్మెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అవుట్పుట్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఇట్లా మనకి బిట్ జనరేట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఒకటి ఇన్పుట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రాసెసింగ్ ఎన్విర
ఒకసారి మనం ఇండివిజువల్గా వెళ్దాం జనరల్గా వీటికి ఫంక్షనాలిటీస్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది ఒకసారి ఇక్కడ మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఫస్ట్ మనం ఇన్పుట్ దాని గురించి పరిశీలించుదాం ఇన్పుట్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఇన్పుట్ ఎన్విరాన్మెంట్ రైట్ సో మనం ఇన్పుట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ యువర్ ఇన్పుట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆల్ ఇన్పుట్ కాంపొనెంట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ యూనిట్ దిస్ యూనిట్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనొచ్చు లేదు అంటే ఇన్పుట్ యూనిట్ అని కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అండి ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆల్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ అంటే మనకు సిస్టమ్కి అన్ని ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఆల్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ విచ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు విచ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఆల్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ విచ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ డివైస్ సో మనకి ఈ డివైస్కి ఇవి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి రైట్ ఆల్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ విచ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ యూనిట్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఆల్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ కనెక్టెడ్ టు ఆల్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డివైజ్ అంటాడు సో ఆల్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డివైజ్ అన్నప్పుడు అప్పుడు మీరు చెప్పాల్సిన ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సో ఇన్పుట్ యూనిట్ అని ఉంటుందండి అంటే మనకు అన్ని ఇన్పుట్ డివైజెస్ సిస్టమ్కి అన్ని ఇన్పుట్ డివైజెస్ దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అంటే సో ఇన్పుట్ యూనిట్కి కనెక్ట్ అయి ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇదొకటి మనకు అభ్యర్థులు క్లియర్గా గమనించాల్సి ఉంటుంది అక్కడ రైట్ ఆల్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఆల్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద ఇన్పుట్ యూనిట్ సో ఇదొక పాయింట్ రైట్ ఓకేనా ఇంకొక పాయింట్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే దీంట్లోనే ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ఇన్పుట్ యూనిట్ ఉంది దీన్ని ఇన్పుట్ యూనిట్ కింద తీసుకుంటాం ఇది ఇన్పుట్ యూనిట్ సో వీటికి సంబంధించిన అన్ని ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఆల్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఆల్ ఇన్పుట్ రీసోర్సెస్ ఆల్ ఇన్పుట్ రీసోర్సెస్ విచ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ డివైస్ సో దీన్ని మనం ఇన్పుట్ యూనిట్ అనే కన్సిడరేషన్ కింద సో బిట్స్ తీసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది రైట్ తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే దీంట్లో ఇన్పుట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇంకొక పాయింట్ కనుక దీంట్లోనే కన్సిడర్ చేసినట్లయితే సో వాట్ ఈజ్ డివైజ్ అంటాడు వాట్ ఈజ్ డివైజ్ మరి ఇన్పుట్ డివైజ్ అంటే ఏంటి అసలు వాట్ ఈజ్ డివైజ్ ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ డివైజ్ అన్నప్పుడు మీరు తీసుకోవాల్సిన పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిజికల్ కాంపొనెంట్ అని తీసుకోవాలి దీన్ని మనం ఫిజికల్ కాంపొనెంట్ కింద తీసుకుంటాం సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిజికల్ కాంపొనెంట్ సో దీన్ని మనం ఫిజికల్ కాంపొనెంట్ కింద బిట్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిజికల్ కాంపొనెంట్ అంటాడు రైట్ వాట్ ఈస్ ఇన్పుట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిజికల్ కాంపొనెంట్ మనకు ఫిజికల్ కాంపొనెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇన్పుట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కింద సో బిట్ కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో దీన్ని ఫిజికల్ కాంపొనెంట్ అని కాకుండా ఫెరిఫరల్ కాంపొనెంట్ అని కూడా అంటారు సో ఫెరిఫరల్ దీన్ని ఫెరిఫరల్ కాంపొనెంట్ అనొచ్చు ఫిజికల్ కాంపొనెంట్ అనొచ్చు లేదు అంటే దీన్ని ఫెరిఫరల్ కాంపొనెంట్ అని కూడా మనం బిట్ కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే దీన్ని హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్ అని కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్ హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్ అనొచ్చు ఫిజికల్ కాంపొనెంట్ ఫెరిఫరల్ కాంపొనెంట్ లేదంటే దీన్నే మనం హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్ కింద కూడా సో బిట్ తీసుకోవచ్చు తర్వాత మరి మనకు ఇన్పుట్ డివైజెస్కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమున్నాయో ఒకసారి చూద్దాం ఇన్పుట్ డివైజెస్కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్స్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇన్పుట్ డివైజెస్కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్లో మనం ఏమేమి వస్తాయి అంటే జనరల్గా ఒకటి కీబోర్డ్ తీసుకోవచ్చు ఓకే సో కీబోర్డ్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మౌస్ నెక్స్ట్ జాయ్ స్టిక్ జాయ్ స్టిక్ ఓకే జాయ్ స్టిక్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్కానర్స్ స్కానర్స్ నెక్స్ట్ మైక్రోఫోన్స్ సో మైక్రోఫోన్స్ మైక్రోఫోన్స్ ఓకే తర్వాత ఓఎంఆర్ నెక్స్ట్ ఓసీఆర్ నెక్స్ట్ ఐసీఆర్ నెక్స్ట్ ఎంఐసిఆర్ సో ఇట్లా మనం బిట్స్ తీసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కీబోర్డ్కి సంబంధించి అంటే మనకి ఇన్పుట్ యూనిట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇన్పుట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంది కీబోర్డ్ మౌస్ జాయ్ స్టిక్ స్కానర్స్ మైక్రోఫోన్స్ ఓఎంఆర్ ఓసీఆర్ ఐసీఆర్ ఎంఐసిఆర్కి సంబంధించిన పాయింట్స్ దీంట్లో రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఒకసారి ఇక్కడ జనరల్ పాయింట్ ఒకటి కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే జనరల్గా ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం ఏది మనకి ఇన్పుట్కి సంబంధించి ఇక్కడ జనరల్ పాయింట్స్ తీసుకుందాం ఒకటి సో ఇన్పుట్ యూనిట్కి సంబంధించి ఇప్పుడు దీంట్లో ఒకటి మీరు తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏంటిదంటే దీన్ని సో కీబోర్డ్ అనుకుందాం ఇక్కడ కీబోర్డ్ నెక్స్ట
MICR okay so itla manaki bits raavadam anedi jarugutha untundi keyboard mouse joystick light pen next touch screens ani kuda iskochu touch screens so ikkada touch screens anedi kuda denni input kindane manam consider cheyadam jarugutadi so itla manaki input devices ki sambandhinchina examples raavadam jarugutadi